A very good morning to all of you. I am Dr. Anjita, and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू एमसीक्यूज़ तो ये इसका सेट नंबर थर्टी टू है सो लेट्स स्टार्ट अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कोई क्विक रिप्लाई तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको इस पर मेरे सभी लेक्चर्स के पी मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं मेरी साइंस एन पूरी सीरीज़ को देखना तो आप इसको उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं मेरी हिस्ट्री एन सीरीज़ को भी देखना तो उसके लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे तो इस सेट का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है इन वल्कनाइजेशन प्रोसेस वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस है वल्कनाइजेशन इस प्रोसेस में रबर कैन बी हार्ड एंड बाई एडिंग रबर जो होती है उसको हार्ड किया जाता है वल्कनाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें रबर को हम हार्ड करते हैं हार्ड क्यों करते हैं अपने अलग अलग पर्पज के लिए हम रबर को हार्ड करेंगे अदरवाइज रबर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जब वो हम उसको रबर प्लांट से निकाल के प्रोसेस कर रहे होते हैं तब तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस होता है एन सी आर टी का सवाल है इसमें हम क्या ऐड करते हैं सोडियम ऐड करते हैं क्लोरिन ऐड करते हैं सल्फर ऐड करते हैं और गोल्ड ऐड करते हैं तो एन सी आर टी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें से कोई एक एलिमेंट है उसके अंदर ऐड किया जाता है जिसकी वजह से रबड़ क्या होगा हार्ड हो जाएगा तो इसमें से कौन है वो बताएं तो इसका जो सही जवाब है दैट इज सी सल्फर तो वल्कनाइजेशन जो है उस केमिकल प्रोसेस है जैसा मैंने आपको बता दिया जिसमें हम क्या करेंगे सल्फर को इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि वो रबड़ को हार्ड बना दे सल्फर के ऐड करने से होता क्या है सल्फर जो है रबर इज हीटेड विद सल्फर एक्सलरेटर एंड एक्टिवेटर एक से एक डिग्री पर हम उसको हीट कर देते हैं रबड़ को सल्फर के साथ मिला के जिसकी वजह से क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकिंग क्रॉस लिंकिंग बन जाती है क्रॉस लिंकिंग एक दूसरे के बीच में हो जाती है जिसकी वजह से रबड़ जो है हार्ड हो जाएगा उसकी रेजिलियंस स्ट्रेंथ रेजिलियंस बढ़ जाएगी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ विस्कॉसिटी हार्डनेस ये सब कुछ सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं हम हमको इस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं कि ताकि प्लास्टिक जो है जो रबड़ जो है हमारे यूज़ में आ पाए अलग अलग तरीके के वल्कनाइजेशन जो है असेंशली स्केल डाउन स्केल्स डाउन रबर टू स्मॉलर साइज ऑल विदाउट डिफॉर्मिंग एंड ऑल्टरिंग इट्स शेप इसके अंदर जो होता है उसको हम स्केल डाउन कर देते हैं इसकी शेप और जो फॉर्मेशन uh, होती है वो चेंज नहीं होती है इन एडिशन टू ऑल्टरिंग द साइज वाइल रिटेनिंग इट्स शेप वल्कनाइजेशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है रबड़ को फर्दर डिफॉर्मेशन से तो फर्दर डिफॉर्मेशन से भी इसको प्रोटेक्ट कर देता है तो वल्कनाइजेशन से क्या क्या फायदे होते हैं ये भी आपने जान लिया वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ करते हुए दिखाया जा रहा है ये रबड़ है उसके अंदर फिर सल्फर ऐड कर दिया जाए थ्री से फाइव परसेंट सल्फर और उसको हीट कर देंगे बहुत ज़्यादा अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल के बारे में ऑप्टिकल फाइबर यूज इन कम्युनिकेशन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल जिसको हम ऑप्टिकल फाइबर डाल देते हैं जिससे हम बात करते हैं इंटरनेट चलाते हैं उस ऑप्टिकल फाइबर की बात की जा रही है वो किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम कर रहा है वो रिफ्रैक्शन पे काम कर रहा है स्कैटरिंग पे कर रहा है या डिस्पर्शन पे कर रहा है तो ये आपसे पूछा जा रहा है अगेन एन का सवाल अच्छा सवाल आसान सवाल बताइए आप इसका जवाब बताइए कि कौन से प्रिंसिपल पे वो क्या काम करता है ऑप्टिकल फाइबर स्कैटरिंग पे काम कर रहा है देखिए स्कैटरिंग में क्या होगा एक बीम आएगी और वो स्कैटर हो जाएगी सब तरफ क्या इस पर काम करेगा नो स्कैटरिंग हट जाएगा रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होता है एक जिसमें कि पूरा पूरा रिफ्लेक्ट बैक होता है रिफ्लेक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त जो है बीम ऑफ लाइट मुड़ जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन किस पे काम कर रहा है बताएं तो इसका जवाब है ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है लाइट जो कैप्चर हो रही है कैप्चर द लाइट ट्रांसमिटेड इन ऑप्टिकल फाइबर एंड कन्फाइन द लाइट टू द कोर ऑफ द फाइबर एक ऐसे मान लीजिए ये जा रही है उसके अंदर ऐसे ऐसे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये फाइबर जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से लाइट गया ये कोर है तो यहाँ से टकराएगा इधर मुड़ जाएगा यहाँ से टकराएगा इधर मुड़ जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या फिनोमिना है फिनोमिना है जो अकर करता है बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम सच दैट इट इफ द इंसिडेंट एंगल इन द फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल देन ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू दैट मीडियम जो ये एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल जो ये वाला एंगल बन रहा है अगर वो बड़ा है क्रिटिकल एंगल से तो राइट पूरी की
आगे आगे वो पास ऑन करती जाएगी मेजर एडवांटेजेस क्या होते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट इफेक्टिव लेस पावर कंजप्शन ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं तो टोटल इंटरनल इफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिसके अंदर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए राइट ये इसमें आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट एंगल है यहाँ तक गया रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड रेज है यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल फिर रिफ्रैक्टेड रेज अगर बड़ा है ये इससे तो ये अगर इंसिडेंट एंगल बड़ा है तो टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये देखिए पूरा नेक्स्ट सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये एच ने 2015 में पूछा था हरियाणा साफ सिलेक्शन कमीशन ने इन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली हेल्प इन फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के बारे में सवाल पूछा जा रहा है एन का सवाल है तो फोटोसिंथेसिस जो है मैंने बताया आपको बहुत फेवरेट टॉपिक होता है तो उसके बारे में आप बताइए ये सवाल को हम इससे मिलते जुलते सवाल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ल्यूको है क्लोरो है क्रोमो है या नन ऑफ दीज है बताइए तो ल्यूको का क्या काम होता है देखिए इसका जवाब जो है दैट इज क्लोरोप्लास्ट बी तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके ये वो ऑर्गेनली है जो कि हेल्प करता है हमको किसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज का काम करेगा क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो कलर देने का काम करेगा तो इसमें आप पढ़ सकते हैं क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसकी खास बात क्या होती है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है एंड कंटेन ए थर्ड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन इसके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो थाइलोकॉइड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि इसको जिसकी वजह से जो है ये जो ऑर्गेनली है वो क्या करती है फोटोसिंथेसिस का काम करती है देखिए क्लोरोप्लास का स्ट्रक्चर दिखाया गया है इनर मेम्ब्रेन है उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन और इसके बीच में क्या है इसके बीच में थाइलोकॉइड्स है जो ये थाइलोकॉइड्स है ये क्लोरोप्लास्ट को एक स्पेशल स्ट्रक्चर देते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है जरूर से आप इसको पूरा पता कर लो ये फिर से पूछा जा सकता है अभी तो ये पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनली है दोबारा ये पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थाइलोकॉइड नाम का मटेरियल और है जो कि जिसकी वजह से था जो ये है फोटोसिंथेसिस में काम आता है तो क्लोरोप्लास्ट आर स्पेशलाइज प्लांट ऑर्गेनलीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस ये भी हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में मिलता है नो उनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना तो क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल में नहीं मिलता सिर्फ किस में मिलेगा प्लांट सेल में मिलेगा ये डायग्राम है आप देख सकते हैं ये क्या क्या काम करते हैं कैरी आउट फोटोसिंथेसिस कैप्चर लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं तो ओके सो यू कैन रीड दिस फ्रॉम यू कैन रीड फ्रॉम दिस चार्ट आल्सो नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा उसमें आपसे एच ने फिर से दो में पूछा यह सवाल इसमें पूछा जा रहा है विच प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग डायलिसिस जो डायलिसिस होता है जो पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनको हम डायलिसिस के ऊपर डाल देते हैं आपने सुना होगा जिस वेरी कॉमन नाउ वडेज बहुत सबने सुना होगा मेडिकल एक टर्म है ये डायलिसिस तो जो डायलिसिस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कौन सा प्रोसेस जो है वो डायलिसिस करता है तो जो ये प्रोसेस था इसमें आप बताइए ऑस्मोसिस होगा या रिवर्स ऑस्मोसिस तो इसका जो जवाब है वो है ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस में होता क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए किडनीज क्या काम कर रही थी किडनीज जो काम कर रही थी वो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही थी ब्लड के अंदर से जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको भी निकाल देती थी वाटर के साथ साथ जो भी एक्सेस इम्प्योरिटीज होती थी वो भी रिमूव हो जाएंगे और जो काम की चीजें होती थी वो वापस किडनी की ट्यूब्यूल से वापस से रिओब्जॉर्व होती थी जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये सारा मैकेनिज्म की बात की थी अब हम बात कर रहे हैं कि डायलिसिस हमने आर्टिफिशियली करना शुरू कर दिया तो उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है तो उसमें हो रहा है ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑस्मोसिस में क्या होता है आप आप ये समझ लें पहले ऑस्मोसिस में क्या होगा जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी जहाँ पे ज़्यादा फ्लूड होगा वहाँ से एक्सेस जो फ्लूड है वो निकल जाएगा मतलब क्या हो रहा है फ्लूड मूव्स फ्रॉम अ हायर एरिया ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे जो है ऑस्मोसिस के थ्रू वो फ्लूड मूव कर रहा है हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अब क्या होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में इसका उल्टा हो जाता है तो एक मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है जिसमें क्या होगा एक्सेसिव फ्लूड फ्रॉम द ब्लड to the dilacate through a membrane until the fluid level is the same. तो क्या होगा जब तक excess fluid रहेगा वो वहां से निकलता रहेगा उस dialysis membrane के through इस process में osmosis involve हो रहा है तो ये एक process है dialysis का dialysis को हमने और भी ज्यादा detail में बात किया था जब हम एन सी आर टी का चैप्टर पढ़ रहे थे आप वहां से भी देख सकते हैं ये दिखाया जा रहा है आपको ऑस्मोसिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन है यहाँ पर यहाँ पे डायल्यूटेड शुगर सोल्यूशन है जिसके अंदर ज्यादा
अगला सवाल जो है आपको पूछा जा रहा है एनसीआरटी का सवाल अगेन व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल जो हम गाड़ियां चलाते हैं उसके अंदर जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं उसमें कौन सा जो है प्रिंसिपल uh, काम करता है बहुत अच्छा सवाल आई वुड से वेरी वेरी गुड क्वेश्चन इस तरीके के सवाल आपको जरूर आ सकते हैं इस तरीके के सवाल आपसे थोड़ी एडवांस अंडरस्टैंडिंग डिमांड करते हैं उसमें आपसे वो ये भी पूछ लेते हैं साथ में एक ही सवाल के अंदर कि आपको न्यूटन पता है आर्किमिडीज पता है लेंस पता है पास्कल पता है सबके लॉज आपको पता रहने चाहिए क्या क्या बोला तो आप बता सकते हैं अब पहले देखो सबके पता हो तो भी कोई बात नहीं न्यूटन की बात करें तो हम न्यूटन जी ने हमें कैसे मोशन के ऊपर लॉ दिए थे अब हम बात करें हाइड्रोलिक ब्रेक की ठीक है ओके okay, जिसने पता है जिसने पढ़ा है एनसीआरटी वो तो इसको झट से बता देगा जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है तो ये जो है जो ब्रेक वाला जो सिस्टम है वो काम करता है हमारे पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पर क्या होता है अब हम बात कर लेते हैं पास्कल लॉ पे करते हैं तो उसमें ये बताता है पास्कल लॉ बोलता है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी फ्लूड के ऊपर तो इट्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस मान लीजिए ये ऐसे एक वो है भरा हुआ है इसके ऊपर आपने इसको दबाना शुरू कर दिया तो जो सब डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इससे रिलेटेड सवाल हमने पहले वाले सेट में भी किया था ये देखिए इसमें क्या हो रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक जैसे ही आपने अप्लाई किया यहाँ पे क्या होगा मास्टर सिलेंडर है ये क्या करेगा इधर से प्रेशर इस पर फ्लूड पर अप्लाई हुआ इसमें क्या है सब डायरेक्शन में डिस्क ब्रेक के ऊपर इक्वल प्रेशर लगा के उसको रोक दिया तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये पास्कल्स लॉ पे काम कर रहा है जो कि ये कहता है कि जैसे ही प्रेशर को हम अप्लाई करते हैं फ्लूड के ऊपर तो सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस लॉ क्या कहता है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए फ्लूड इट ट्रेवल्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में वो इक्वली फैल जाता है ये पास्कल का लॉ कहता है तो जब हम ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रखते हैं तो क्या होता है फोर्स इज ट्रांसमिटेड टू ब्रेक शू थ्रू अ लिक्विड एक लिक्विड के थ्रू जा रही है देखो फोर्स ये देखो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है इसके थ्रू फोर्स जाएगी आगे तो इससे क्या होगा तो पैडल फोर्स जो होगी वो इज मल्टीप्लाइड एंड ट्रांसमिटेड टू ऑल ब्रेक शू बाय अ फोर्स ट्रांसमिशन सिस्टम तो एक तरीके से वहां पे वो फैल जाएगी तो ये प्रिंसिपल है किसका हाइड्रोलिक ब्रेक का इसके अंदर फ्लूड इन्वॉल्व है और इसलिए इन्वॉल्व है हमारे पास्कल सर ठीक है तो पास्कल का ये लॉ है फाइन अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो पूछा गया था केरला पीसीएस 2018 में क्या पूछा गया आयोडीन जो है किस फूड के कॉन्स्टिटेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है कॉन्स्टिटेंट ऑफ फूड होते हैं तो किस कॉन्स्टिटेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम आयोडीन को यूज करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर तो हम जब केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ रहे थे अपने साइंस एन में तो जहां जहां पर जो जो चीज आ रही थी मैं आपको बताती भी जा रही थी वो अलग बात है आप सुनते थे या नहीं सुनते थे दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम तो आयोडीन जो है आयोडीन भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसको हम यूज करते हैं इंडिकेटर की तरह किसको पता लगाने के लिए स्टार्च का पता लगाते हैं ग्लूकोज का लगाते हैं फैट का लगाते हैं कि प्रोटीन का लगाते हैं तो इसका जवाब है स्टार्च तो स्टार्च का हम इसमें से पता लगाते हैं तो आयोडीन क्या करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड को डिटेक्ट करता है हम क्या करते हैं अगर हमें पता करना है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं है तो हम क्या करेंगे आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाएंगे इट टर्न्स ब्लू कलर व्हेन आयोडीन सॉल्यूशन इज मतलब जो फूड है उसका एक सॉल्यूशन जो होगा उसमें हम आयोडीन डालेंगे जैसे ही तो ब्लू कलर का टर्न हो जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही ड्रॉप्स ड्रॉप्स डालेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भैया इसके अंदर स्टार्च है नहीं होएगा तो फिर नहीं टर्न होगा वेरी कॉमन टेस्ट है बहुत ही आसान टेस्ट है देखिए जो भी हम पढ़ते हैं ना एन सी में छोटे छोटे से टेस्ट हल्दी वाला टेस्ट आयोडीन वाला टेस्ट उनको याद रखा करो कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए काम में आ रहा है इसी तरीके से सवाल बनते हैं आसान होते हैं सवाल बहुत ज़्यादा ये देखो आयोडीन सॉल्यूशन को डाला बिस्किट के ऊपर ब्लू हो जाएगा अगला सवाल फिर पूछा गया केरला पीसीएस 2018 में इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे लाइट मेटल कौन सा है जिसका भार सबसे कम है वो मेटल कौन सा है कैल्शियम है लिथियम है बेरोलियम है सोडियम है ये बताइए ये आपसे पूछा गया था अच्छा सवाल कहाँ से पूछा गया क्लास नाइन से पूछा गया अगेन हमने इसको क्लास इलेवन में भी पढ़ा था तो क्लास नाइन की केमिस्ट्री एनसीईआरटी एनसीईआरटी के केमिस्ट्री चैप्टर से पूछा जा रहा है ये सवाल क्यों ये उससे पूछा जा रहा है उससे पहले भी हमने पढ़ा था इसमें जो है ना जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल आपको दिखाया था तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई थी तो अगर हमने पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो हमें याद है कि पहला जो ऊपर जो एलिमेंट्स
उसके हिसाब से हमने उनको कहा था उनका एटॉमिक वेट और उनका एटॉमिक नंबर भी उसी तरीके से चेंज होता जाता था तो अगर आप बाई चांस पीरियोडिक टेबल का वो कॉन्सेप्ट भी आपको पता है तो आपको पता है कि लिथियम जो है बेरेलीम से पहले प्लेस्ड है राइट तो इसलिए क्या होगा इसका जवाब है लिथियम तो लिथियम लाइटेस्ट है पीरियोडिक टेबल में क्यों बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन अल्कली मेटल यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्कली मेटल्स अगर प्लेस्ड हैं तो उसके फर्स्ट ग्रुप में ये आता है ओके पीरियोडिक टेबल यहाँ नहीं दिखाई गई यू कैन गो बैक एंड सी द पीरियोडिक टेबल तो अगर आप उसके फर्स्ट ये वाले जो अल्कली मेटल वाले में देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे नीचे अटोमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो पीरियोडिक टेबल के सबसे ऊपर में आता है तो इसलिए इसका लोएस्ट होगा अटोमिक वेट तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो उसका अटोमिक वेट बढ़ता जाता है तो इट इट इज सिंपल एटम कंटेनिंग जस्ट थ्री प्रोटॉन्स लिथियम का नंबर थ्री है ना तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं तीन प्रोटॉन्स अगर तीन प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तीन ही होंगे जितने प्रोटॉन्स होंगे क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है डिफरेंस क्रिएट होता है एट द लेवल ऑफ न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन अलग होते हैं तो एटोमिक सिंबल थ्री अटोमिक्स मास सिक्स पॉइंट नाइन फोर मेटल है ये फ्लोट करता है वाटर पे तो लिथियम कहाँ पे यूज होता है लिथियम आइन बैटरीज में यूज हो सकता है ग्रीज फॉरकास्ट ट्रक मैकेनिक्स ट्रीटमेंट ऑफ बाईपोलर डिसऑर्डर इसमें भी लिथियम का यूज होता है देखिए बाईपोलर जो डिसऑर्डर होता है न्यूरोन का कंडीशन है ये बाईपोलर डिसऑर्डर उसके अंदर भी लिथियम की एज अ ड्रग उसको दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए फाइन तो ये आप जब भी पढ़ रहे हैं किसी भी एलिमेंट के बारे में तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है फंडा क्या है फंडा वही है अगर वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ऊपर रखा होगा तो उसका एटॉमिक वेट जो होगा उतना ही कम होगा एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है उसका उतना ही कम होता है अगला सवाल जो है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर उसमें आपसे पूछा जा रहा है रीजन फॉर स्विमिंग द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपीयर लेस डीप दैन द एक्चुअल डेप्थ हम जब ऊपर से स्विमिंग पूल को देखते हैं आप जब भी नोटिस किया होगा नॉट ओनली स्विमिंग पूल किसी भी जगह पर पानी भरा होगा जब आप उसको ऊपर से देख रहे होंगे तो आपको क्या होगा वो उतना गहरा नहीं दिखाई देगा आपको लगेगा शैलो है जैसे ही आप उसके अंदर उतरेंगे आपको समझ में आएगा ओहो ये तो डीप है तो ये जो फिनोमिना है ये क्या है हमारे को जो दिख रही है वो दिख नहीं रही उससे कम डेप दिख रही है उससे ज्यादा है डेप तो क्या है ये रिफ्लेक्शन है लाइट का रिफ्रैक्शन है लाइट का डिस्पर्जन है लाइट का या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है अब ये है एन का सवाल अगर आपको ये सारे फिनोमिना समझ में आते हैं तो तो आप वो बता दोगे रिफ्लेक्शन तो भाई पूरा रिफ्लेक्ट हो गया डिस्पर्जन ऐसे लाइट आई और वो फैल गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी हमने देखा था एक मीडियम के अंदर अगर इंसिडेंट एंगल ज्यादा बड़ा है तो वो क्या होगी टोटल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो एक ही मीडियम में रहेगी लाइट क्या है उसके अंदर और रिफ्लेक्शन में क्या होता था एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होगी लाइट तो वो डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ द मीडियम की उसको टूवर्ड्स द सेंटर मूव करेगी ऐसे घूम जाएगी लाइट या ऐसे घूम जाएगी लाइट या सीधी सीधी तो नहीं जाएगी अगर मीडियम सेम रहे नहीं है तो तो ये हमने बात की थी तो इसका आंसर वही है रिफ्रैक्शन ही उसका आंसर है रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है देखो भाई आप यहाँ से देख रहे हो ये थी एयर यहाँ पे पानी है वाटर तो आपकी जो लाइट है वो बेंड हो जाती है इसकी वजह से क्या होता है देखो आपकी लाइट जो होगी डेंसिटी क्योंकि बढ़ गई वाटर की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है एक्चुअल डेप्थ आपको इतनी दिखनी चाहिए आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो गई देखिए ऐसे अगर ये प्लेन है पपेंडिकुलर आपकी लाइट की रेस सीधी जा रही थी बट क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा थी तो ये टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द पेंडिकुलर इधर चला गया ठीक है तो एक्चुअल जो थी इमेज यहाँ पे बन रही थी और आपको जो है कम दिखाई दे रही है तो ये हो जाता है ये क्या है रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द सर्फेस ऑफ वाटर ये फिनोमिना का नाम है अगर आपको फिनोमिना जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ जब मैं आपको एन में पढ़ाती हूँ तो आपको फिनोमिना अगर समझ में आता है तो अपना थोड़ा सा ब्रेन को और यूज़ कर लिया करो उसको उतना संभाल के मत रखा करो और समझ लिया करो कि वो फिनोमेना किस तरीके से यूज़ होगा अप्लाइड पार्ट उसका अगर आपको उसी टाइम पे समझ में आ जाएगा तो आप ऐसे सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे बहुत ही आसान होते हैं बट आसान सिर्फ उनके लिए जिनको कॉन्सेप्ट पता है अगला सवाल जो है वो डायनोमो के बारे में पूछा जा रहा है डायनोमो इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन डायनोमो के बारे में सवाल है एन से सवाल है हम डायनोमो का स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे तो हमने बात किया था कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनेमो गोल गोल घुमाता है तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या कन्वर्ट हो रहा है थर्मल में हो रहा है काइनेटिक में हो रहा है इलेक्ट्रिकल में हो रहा है या पोटेंशियल में हो रहा है पोटेंशियल में तो नहीं होगा स्टोरेज थोड़ी ना कर रहे हैं पोटेंशियल तो हो
मतलब बिना लॉजिक की बात बता रहे हो ये मैं आपको कि हमें लॉजिक की बात बता रहे हो साइंस आपको समझ में नहीं भी आ रही है उस बात पॉइंट की बात बता रही हूँ अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हर बार हर चीज़ को घुमा घुमा के हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है वही हमारे काम आ रही है तो जब भी ऐसा सवाल आए ना तो वो मोस्टली आप देखना ये मतलब एक हैक की तरह बता रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सवाल है तो वो हमेशा जो भी तरीके की एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करेगा लास्ट में क्योंकि भाई हमें बिजली से ही चलानी है चीज़ें तो इलेक्ट्रिसिटी में ही कन्वर्ट कर रहा है ये देखो डायनेमो जो है घुमा देगा गोल गोल घुमा के ये देखो गोल गोल घुमा के अल्टीमेटली हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी है तो डायनेमो आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इसको हम सिंपली क्या करते हैं मैकेन मशीन है वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी में इट यूज टू रोटेट कॉयल्स डायनेमो ऐसे कॉयल घुमाता रहेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड टू कन्वर्ट द मैकेनिकल रोटेशन इन पल्स पल्सिंग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट देखो जब वो गोल गोल घूमता है देखो दो चीज़ हैं टेस्ला वाले इफेक्ट में अगर आप बात करते हो तो अगर आप किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से घुमा देते हो तो क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मतलब मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जनरेट कर रही है वाइसा वर्सा तो जब आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉयल में गुजारते हो तो वहाँ पर मैगनेटिज्म डेवलप हो जाता है सिमिलरली जब मैगनेटिज्म दो मैगनेट्स आप यूज़ कर लेते हो सही तरीके से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है टेस्ला ये हमने बात किया था तो जो डायनेमो क्या कर रहा है डायनेमो इज मेड अप ऑफ स्टेशनरी मैग्नेट्स वही देख लो मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं हम विच क्रिएट पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेटिंग मैग्नेट विच डिस्टॉर्ट एंड कट्स थ्रू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स और ये क्या करता है वेन रोटर्स कट्स थ्रू द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी तो जब घूमते हुए मैगनेट्स को आप लगाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को आप दो कॉल्स के बीच में से पास कर दोगे तो वो मैग्नेटिज्म जनरेट करता है दिस इज द प्रिंसिपल अगला सवाल जो इस सेट का आखिरी सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम यूपीएससी ने 2012 में पूछा था मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है ये वाला चैप्टर भी जब मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था तो मैंने बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगाया था आपको पढ़ाने में समझाने में इसमें बात की जा रही है मॉडिफाइड स्टेम कौन सी है अलग अलग जो प्लांट के स्ट्रक्चर होते हैं मान लीजिए ये पौधा है ये इसकी जड़े हैं ये इसका स्टेम है और ये इसकी पत्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं फूल है सब कुछ है तो मॉडिफाइड स्टेम कौन सा है इसमें से कैरेट स्वीट पोटैटो कोकोनट पोटैटो देखो पोटैटो जमीन के अंदर कैरेट जमीन के अंदर स्वीट पोटैटो जमीन के अंदर कोकोनट ऊपर स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात हो रही है अब कोकोनट तो हटी हटा ही दो कोकोनट क्या है कोकोनट तो फ्रूट है ठीक है इसको हटा दो अब बात आती है कैरेट में स्वीट पोटैटो में और पोटैटो में तो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको स्टेम के बारे में पता करना है तो आपको क्या ढूंढना है तो आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स को ढूंढना है अगर आप आलू की बात करते हैं तो आपको उसमें नोड्स मिलेंगे आप गाजर की बात करोगे और स्वीट पोटैटो की बात करोगे तो आपको उसके अंदर फाइबर फाइबर जैसी जड़ें मिलेंगी आपको ओके तो आलू है इसका आंसर जो आलू है ये राइजोम है ये मॉडिफाइड स्टेम है दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडरग्राउंड इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स जब आप आलू को देखोगे अगर छोड़ दो आलू को काफी दिन तक तो आपको देखना उसमें से बर्ड्स निकलना शुरू हो जाएंगे वो बर्ड्स क्या बताती हैं नोड्स नोड्स जहाँ जहाँ पे होते हैं वहाँ से बर्डिंग शुरू हो जाती है वो एक नए प्लांट की फॉर्मेशन की बात हो रही है तो क्या है इसका जवाब इसका जवाब है आलू ट्यूबर्स आर आई सोलन एट द एंड ऑफ स्टोल ऑन ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है उस चैप्टर में पीछे जाके जरूर देख लो आलू है इसके बीच में से देखिए ये ये सब निकल आएगा तो ये एक मॉडिफाइड स्टेम है ना कि रूट फाइन सो दिस वाज द सेट ऑफ टेन क्वेश्चंस ये दस सवाल थे काफी इंटरेस्टिंग सवाल थे आई होप आपकी काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी आप इस सीरीज के थ्रू हम दोनों काम कर रहे हैं एक तो हम कुछ पुराने क्वेश्चन उठाते हैं जिससे हमें पता लगता रहे कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे नए क्वेश्चन उठाते हैं जो कि एन से होते हैं मोस्टली कभी कभी हम बाहर से भी क्वेश्चंस लेते हैं सो so, वापस मेरा वही है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सिर्फ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी ही नहीं बाकी के सारे एग्जाम्स को भी आप अच्छे से उसको सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ सो थैंक यू सो मच पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन